天我还是戴着墨镜吧，然后眼睛还是有点肿，但是我觉得这样挺好的，就没有那么紧张了。可能普通人没有经过专业的训练，面对镜头可能都有点紧张。我这现在十几次了，已经好多了。我觉得我第一次的时候特别傻，目光痴呆，嘴还是歪的，就没法看。我现在思想了。今天去的是一个比较小的集市，也买了不少东西。和米其林相关的，除了著名的米其林餐厅，就是这个轮胎人了。诞生于1894年的轮胎人，现今已经是复古的象征之一了。这个裸色的轮胎人是一个存钱罐，这个轮胎人是一个小玩具，可以捏响。我还找了一些不同年代、不同形象的轮胎人的海报，大家看看都特别有趣。天目碗和天目台从中国传到日本有一千多年的历史了。天目台呢是给贵人和神佛献茶用的，仪式感十足。这次淘的天目台呢就比较少见，它是擦漆的，我们通常见过呢是上黑漆的。这个边缘细节的处理上更加考究，加上长时间的使用，非常的温润光滑。这个小盒子是一件金石绘漆器，它的背景呢用的是纯金离子地粉，是一种片状的金粉。正所谓好工配好料，咨询了一下国内做漆器的朋友，这个漆面材料成本很昂贵，金离子地粉大概六百多块钱一克，这个小盒子做好需要两三克。撒满以后呢，经过一系列复杂的工艺流程制作，在离子地粉的基础上加以实惠技法，描绘细致，工艺相对复杂，呈现出的效果呢就极其华贵。在集市上淘了这样一个铝壶，它的盖子是玻璃的，能看到里边的内容物，里边还有一些东西，下边还有烧过的痕迹，是七十年代的。然后关于这个壶呢，我咨询了一下国内一个玩咖啡的朋友。呃，通过看这把壶的这个照片和视频呢，呃，它这个造型有点像法压壶，或者甚至是这个泡茶的那种飘逸杯的原理。但是我看这把壶呢，它中间有一根这个中空的管，底部呢就是这个壶底呢又有加热过的这个痕迹。所以呢，就是我猜用这个虹吸原理，呃，咖啡或者是茶叶呢，就是放在上边的滤碗里边，然后里边倒入大概二分之一的水就。然后在火上加热，水沸腾之后呢，就通过中间的这根管呢，然后虹吸到顶端的这个滤板里边，然后实现这个咖啡或者茶叶的冲泡。呃，然后加热结束呢，就可以得到一壶这个美味的饮料。嗯，而且顶盖是透明的，可以看到虹吸冲泡的这个过程，有可能是这样的。嗯，这也是我的猜测。在这儿感谢一下我的老友，说的特别详细，还配了图。五十年代左右的日本生产的搪瓷茶壶非常的厚重，具有明显的北欧设计风格。这五个盘子是四十年代的，朋友说这是一个一个叠着烧的，属于以前最大批量生产的。叠烧是为了节省窑内的空间。十几年后的今天再看，反而因为不同质地和色彩搭配，质朴素雅，很有设计感。这可能就是无心插柳的结果吧。这是一件明治时期的赖户烧作品，这种图案非常丰富呢，不太常见。我们一般常见马眼，还有图案简单的那种。赖户烧呢，是从镰仓时代开始学习中国青瓷及天目烧，生产使用灰釉和黑釉。在日本六大古窑中，只有赖户烧掌握了上釉的技术，再加上这个地区呢生产优质的陶土，当地的制陶师傅的技术也相当精湛。上釉的高品质陶器几乎被濑户地区垄断，直到今天，爱知县濑户市仍是日本数一数二的陶器生产地。这盏台灯是七十年代制造，小巧轻便，可以折叠，作为台灯和壁灯都不错。那个年代的这种简约设计，在几十年后的今天看来也是那么的醒目和优雅。这个表面粗粝的、包裹了层层锡纸的金属球。被一位画家朋友买去作为静物道具。刚到集市的时候就看见这个老熟人了，还特别喜庆。这本来是一个挺普通的瓶子，就因为有了这个红衣达摩啊，显得特别的生动。临走的时候啊，在摊位上找到了这么一个眼镜儿，它放在木盘里就很好看。我以为是坏了呢，还仔细一看，它是个手持的，也可以挂在胸前。
，这眼镜呢，就是老款的老奶奶那种眼镜的那种造型，应该是六七十年代的感觉。我们在集市看到这堆书的时候啊，飘着小雪花，书呢放在露天里，有些被打湿了。本来过去想挑一两本，后来就觉得这书给弄湿了，有点可惜。就跟店主砍了砍价，都买下来了。回来翻了翻，都是比较老的书，大概四十年代、五十年代，还有三十年代的，关于城市设计和建筑的。谢谢大家喜欢我频道的朋友，希望能点赞、订阅支持我。我们下集再见。